Avouez-le, on a déjà tous au moins vécu ça une fois dans notre vie. Comment on l'a fait pour savoir Oh non, 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 non. Ça coûte cher le serrurier, putain Alors dans cette vidéo, on va voir s'il est possible de trouver une solution pour plus que ça arrive. Voilà, un kit de lockpicking. Tire la chevillette et la bobinette chère Comme tu le sais, chaque clé a une forme spécifique et est designée pour qu'une fois que tu l'insères dans ta serrure, les goupilles viennent s'aligner parfaitement sur les dents pour ouvrir ta porte. Et c'est le fait que les goupilles du cylindre vont venir s'aligner sur la ligne de césure qui donne le feu vert pour l'ouverture. C'est pas la clé en fait, on s'en bat les steaks de la clé. Si tu essaies qu'avec un seul crochet, comme ce sombre mythomane, les goupilles redescendront dès que tu la retireras de la serrure. Parce qu'il faut obligatoirement un outil de tension que bah moi j'ai appelé la poignée. Et du coup, c'est en mettant de la tension avec la poignée que t'empêches les goupilles de redescendre quand tu les titilles avec ton crochet. Donc maintenant, tu sauras que tous ceux qui font ça avec un seul outil, c'est des douilleurs, comme les Emily Vanilli. Ça paraît facile, hein Allez, c'est l'heure de mettre tout ça en pratique. Une serrure en forme de tub, une serrure de porte et un cadenas. Mais je connais vraiment que le principe. C'est plus simple que ça en a l'air. Il y a des mecs qui réussissent en quelques secondes. Noni Le micro, on est bon. Genre c'est pas que dans du monde qui font ça. Non Étape numéro 1, on practice sur les cadenas transparents. Étape numéro 2, on passe sur un vrai cadenas. Étape numéro 3, on passe sur une vraie serrure. Dernière étape, on essaye les yeux bondés. Let's go Le practice commence maintenant. T'as pas la clé pour voir comment ça fait là Si, totalement. Incroyable. De ce que j'ai compris, parce que j'ai regardé la vidéo de mon frérot Mike Shake avant d'attaquer celle-ci, on a deux objets, celui-là et celui-là. En fait, il faut que tu rentres ce truc et il faut aligner les euh, goupilles. En fait, ici, il faut maintenir une tension et les mecs, ils font un peu comme ça et ils bourrinent le truc. En fait, à un moment, ça fait crac. Et... Après, c'est de la patience. Hein. Là, tu vois. On a eu un Il faut trouver un. Genre, ils font ça. Il faut faire comme ça. T'as pas réussi ah oui, Allez, c'est pas vous affaire à la salle de sport. Hein. On va voir si c'était si de la chance. En fait, par hasard, ça, ça peut venir un peu, euh, un peu toute la mettre. C'est exactement ce qui vient de se passer. Vas-y, remets, refais. Oui, bah t'es marrant. Allez En fait, tu peux y aller goupi par goupi, autant que tu peux y aller euh, comme un bourrin, comme j'ai fait. En fait, ce mec, il en a fait 7, genre. <rire> Je crois que j'ai compris. Tu sens un petit truc sur ton doigt quand elles sont alignées. Genre, tu vois là, il a que celle-ci qui est pas alignée là. Tu captes Du coup, je vais venir gentiment la tâter. Et là, pour moi, on est bon. Et là, j'ai juste à faire exactement. <rire> Practice makes perfect, fam. Je vais essayer d'aller un peu plus vite et de comprendre exactement ce qui se passe. Si cette vidéo tape 15 000 likes, je fais ça avec des agrafes. Ça fait mal aux mains. Tu sais que c'est un sport, ça. Il hein. y a des compètes et tout. Hein. 3, 2, 1. J'ai pas du tout. <rire> c'est un échec. Je crois que le cadenas, c'est le plus facile aussi. Hein. <rire> Soit tu vas à la Z. Donc là, vas-y, je vais aller tout au fond. Presque tout au fond. Ah oh bah. 4 secondes comme ça, ça m'est jamais arrivé, ok. Starfall. On passe à l'étape du dessus sur la serrure. Merci ah. Donc je crois que c'est tout pareil. Hein. <rire> et c'est dur la serrure. Et après, c'est de faire ça sur un cadenas à code. Il y a moins de goupilles. Ça devrait moins être dur. Elles sont plus dures à actionner. Très dur. Hein. Les apprentis brigands. Ok, j'ai les trois du fond, mais pas les deux premières. Ouah, wow, sans voir le truc transparent, ça doit être un délire. Hein. Ouh là là, c'est merdier. Ça, c'est un casse-tête, ça. Je vais dire, allez, bonne chance. Hein. Attends, 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 regarde. Regarde bien, regarde bien. Allez, bisous. Ouh, Tristan, bravo. <rire> Des oh oui, père, je t'aime. Il est fou, mais quand il dit voulait des burgers, <rire> je l'aime. Là, tu vois, je capte pas trop pourquoi il souffre pas. Toutes les goupilles, elles sont alignées pour moi. Ah non, il y a une qui vient de se relever. Ok, truc comme ça. Ah oh Attends, j'ai pas réussi du tout. Ça a craqué et j'ai ah. lâché la tension. Ah le bâtard. Je vais capter, on y retourne. Oh, non, plus qu'un. Ah, ça me brûle. Donc, j'y vais en mettre beaucoup moins bourrin. Allez, bien. It's day two, j'ai practice comme tu l'as vu du coup euh, toute la soirée hier J'ai dû mettre en vrai même pas une heure et demie d'entraînement Après ça reste transparent et je suis du coup toujours pas à Jason Bourne Ce que je te propose c'est que je vais être super arrogant là d'un coup Objectif, réussir le plus rapidement possible à faire ces trois serrures Tout en te présentant le sponsor de cette vidéo Et je suis un mec 
Are you sure about that? Comme beaucoup d'entre vous sur cette chaîne, et les gars, vous le savez, c'est très très compliqué pour nous, avec nos petits cerveaux macho, de faire deux choses en même temps. Ce que je propose, c'est qu'on ouvre tout de suite Do Fasting. En plus, c'est une app que je vous ai déjà présentée dans une ancienne vidéo qui s'appelait 30 jours pour jeûne intermittent. Les vrais d'entre vous la connaissent. Ce qui est super cool, c'est qu'avec cette app, on a un timer qui, enfin, qui a rien à voir de base avec le lock picking ou quoi. Qui est à la base le timer de ma fenêtre de jeûne, parce que je suis censé être en phase de jeûne. Et on va s'en servir de chronomètre pour voir combien de temps on va. Je propose qu'on parte à exactement 13, 18, 30. Et en même temps, il faut que je te fasse le meilleur déplacement de produit du monde. 3, 2, 1, let's go. Ok, donc Do Fasting, c'est simplement une app qui agit comme un assistant virtuel du fasting. Qui est un peu un coach, en fait, de fasting qui va t'aider tout simplement si tu as envie de te mettre au jeûne intermittent pour en constater les éventuels bénéfices. Ben, ça t'évitera de faire de la merde, tout simplement. C'est comme moi. De base, je suis coach avant de faire des, des dingueries sur YouTube. Ah mais en virtuel, comme ça euh, bah, je parle pas trop et tout le monde est content. Et euh, spécialisé pour le jeûne intermittent. Ah, je fais de la merde. Ok, on recommence. Sur cette app, il y a plein de trucs. Comme tu peux le voir, là on est sur une fenêtre où je suis censé du coup ne pas manger. Le principe du coup de jeûne intermittent, c'est de. Ah, ok, premier cadenas, on est bon. C'est de ne pas manger sur une période de temps euh, prédéfinie. Tu peux juste faire péter ton petit déj. Comme ce que je fais quasiment instinctivement, parce que le matin j'ai pas faim. Si juste tu fais péter ton petit déj, bah t'enlèves un repas dans ta journée. Du coup, tu risques d'ingérer moins de calories. Et en gros, c'est sur ce principe-là que se base le jeûne intermittent pour te dire que tu vas perdre du poids. Deuxième serrure, on est totalement trop chaud. Non, c'est pas dangereux. Oui, ça peut être super intéressant pour une approche perte de poids. Après, il a rien de magique en fait. Tu vas juste perdre plus facilement du poids. Parce que bah, tu vas réduire ta fenêtre de repas. Potentiellement, tu ingéreras moins de calories. Après, moi, je te conseille juste vraiment d'essayer parce que c'est très personnel et c'est très très compliqué de faire deux choses en même temps. Je te conseille juste vraiment d'essayer. Moi, je sais que mes deux plus gros avantages avec le jeûne intermittent, c'est surtout que le matin, j'ai pas très faim et que je suis quand même quelqu'un de busy, hein, à part crocheter des. Putain, j'ai craché fort. À part crocheter des fucking serrures qui ne veulent pas. Le fait de sauter mon petit déj et de tourner qu'avec un café sucré pendant une partie, ça fait que je suis plus ou moins productif. Là, on est vraiment cro. Ok, c'est bon, troisième. Ok, on a commencé à 18h30. Ok, moins de deux minutes pour réussir ces trois cadenas en à peine une heure de practice. C'est génial. Et en fait, j'attends que la fin de m'appelle pour aller prendre mon premier repas. Et du coup, je trouve ça beaucoup plus instinctif parce que tu t'écoutes toi et tu te fixes pas euh, un horaire de petit déj décrété par euh, quelqu'un dont on s'en fout la vie en fait c'est ton corps c'est toi qui manges quand t'as faim tu vois ce que je veux dire et du coup do fasting ça t'encadre tout simplement dans ta pratique du jeûne intermittent si t'as envie d'essayer ça premier en plus il y a des recettes super stylées dans l'app et je pense qu'on va y bifurquer juste après parce que ça ça mérite de se péter le bide et en plus numéro 2 il y a plein de petits circuits training à faire à la maison si jamais t'as envie de te sortir les doigts pendant ce couvre-feu confinement et que t'as pas trop d'inspi niveau exercice et routine de training à la maison bref je t'invite à checker le premier lien de la bio si tout ça ça et nous on retourne gentiment à nos lock picking Ah oui puis j'étais totalement en train d'oublier mais t'as 6 mois à moins 50% plus un mois offert avec le code qui s'affiche juste là. Le lien est dans la bio. Maintenant qu'on a réussi ces trois cadenas, on va régler leur euh, upgrade. Père, tu vois un cadenas. Mais il faut que je croche. J'ai pas de cadenas, toi je fais ce qu'on Oh là là. Bah si, là où il des verres, non. Oh ça c'est super intelligent. Je t'aime père. J'ai aucune idée de si le système est le même que ce sur quoi je bosse depuis quelques temps. Il faut vraiment que je reprenne le cardio, je vais faire un aller-retour, je suis essoufflé. Ok, l'entraîneur ne rentre pas. Toujours pas. Dernière chance. Ça ne... Ça, ou ça rentre, mais c'est un, un truc bizarre, mais ça... Hmm. Le truc, si t'as bien suivi, comme t'as compris, bah, il faut que je rentre bah, ma poignée. Mais en plus, il faut que je rentre autre chose, tu vois. Je pense que ma satisfaction ne sera pas la même si je réussis sur ça. Je pense qu'il y a moins de goupilles aussi. En même temps, il est moins gros. Alors, au feeling, j'en ressens. Combien 3, 4... 5. 4 ou 5 goupilles mais pas plus C'est 100% faisable oh, oh je sens que les goupilles elles se mettent Je sais pas vous moi quand j'étais petit Quand j'allais dans des grandes surfaces J'aimais trop voler des bonbons et des trucs Je me sentais trop thug Oh là 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 je sens qu'il y a grave moyen Un jour je me rappelle je me suis, je me suis fait choper Et depuis ce jour là j'ai eu tellement peur ah, Faut pas que je lâche la tension Attends je viens de tout relâcher, je suis une chon. Ok, de pas voir ce que tu fais, c'est quand même très border. Ok, par contre, il se passe quelque chose. De toute façon, je vous fais pas un dessin. Practice makes perfect. Commencez à capter ce que ça veut dire. Oui, je te l'ai déjà dit. Quand je suis concentré sur quelque chose, ma langue bifurque. Et oui, ma langue est très très longue. Ça fait mal au dos. Hein. Ce qui me fait dire qu'il y a moyen, c'est que quand après je retire la poignée, ça va faire exactement ce bruit. Ça veut dire que les goupilles, elles font ce qu'elles doivent faire. C'est un peu comme tout dans la vie, les gars. Quand ça rentre pas. Le fait d'appuyer avec le pouce pendant super longtemps sur un truc, ça fait vraiment mal ici. Oh, c'est trop mal. Je suis passé avec ce crochet. On est un peu plus en mode bourrin. Le mec s'est fait un studio de fou. Il a fait deux vidéos pour présenter le studio et tout. Il a mis un canapé de ouf. Il a mis un bureau. Il préfère s'allonger sur son tapis. Mon petit doigt me dit que ce sera pas la bonne strat. Tu aller en mode bourrin. Mmh, mmh. Nano Protect. Ouh là 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 là. J'avais absolument pas vu le petit Nano Protect écrit juste là. Ça n'a pas cher. Équipé d'un cylindre de sécurité à 5 goupilles pour ralentir le crochetage. Vous avez vu, je vous l'avais dit. Hein. 4 ou 5 goup
ça. Et vous savez, moi qui suis pas patient, ce que je suis en train de faire là, c'est un exploit. Ça me bute le pouce. On a sorti le meilleur des coussins du monde. Je vais essayer d'autres crochets. Ça hmm. est mort. Bah j'y arrive plus. 100% faisable. Ça m'énerve. Dans les vidéos que je regarde, les mecs ils réussissent vraiment à gérer ça. Quelques, en quelques heures, on va practice. Hein. J'ai trop mal au cul enfin, C'est pas du tout ce que vous pensez Ceux qui me suivent sur Insta vous le savez Parce que là pour le coup je me plains vraiment depuis 10 jours J'ai un bleu énorme Des comas sur les fesses Je suis en train de me demander si je me suis pas cassé quelque chose On a quand même pris des sales boîtes Hier j'ai totalement rage kit J'ai essayé je pense pendant 2h30 sur le cadenas Où je n'y suis pas du tout arrivé Donc je vais repractice un peu au niveau de la technique Là j'ai l'impression d'avoir compris des trucs tu vois Genre on verra ce qui se passe En fait je vais commencer à essayer de faire comme si j'étais plus transparent tu vois J'arrive plus à ouvrir celui-là D'un côté c'est rassurant parce que je me dis que le problème vient pas du cadenas mais vient bien de moi je suis juste une quenelle ok donc quand je regarde ça y va donc là on est sur le date 3 2 1 ok clairement je peux pas être plus rapide il est 2h je <rire> plus. J'ai rarement fait un practice qui a demandé autant de patience et là je, 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 je suis à bout de nerfs <rire> J'ai fait une trouvaille extraordinaire. C'est censé être exactement ce type de, de serrure. Je vais te regarder toi dans le blanc de l'œil pendant que je tente de crocheter cette serrure. Grosso merdo, je mets pas... Euh... Voilà, ok, ça y est. Je, je regardais pas et je viens de retirer. Et je comprends pas pourquoi ça, je peux le gérer en 30 secondes, 45 secondes, une minute, allez, deux minutes quand je fais de la merde. Et ça, je n'y arrive pas depuis plus de deux heures et demie. Et deux heures et demie à faire que ça, c'est très très long. Genre là, j'ai trop mal. Je peux plus bouger ma main. Je me suis dit, attends, il doit y avoir une couille. C'est une standard. Anti-perçage, non. Anti-crochetage, oui. Donc c'est pas impossible, mais c'est juste pas faisable à mon niveau, tu vois. C'est ciao <rire> J'en peux plus. Étant donné que j'ai rien pour practice parce que toutes les serrures de chez moi sont des portes blindées, l'objectif final va être de réussir à gérer trois serrures, dont un vrai cadenas, les yeux bandés. C'est l'heure de l'épreuve de vérité Day number 4 C'est très très dur et c'est pas fait pour moi On a du coup les trois petites serrures qu'on a practice pendant pas mal de temps Il faut enlever celle-là de l'équation parce que la clé ne rentre plus Genre je l'ai vraiment éclaté, genre j'ai tellement practice Voilà, celle-là on l'oublie On a les deux serrures classiques et on a aussi un cadenas vierge Qui est exactement le type de cadenas qu'on utilise normalement pour fermer ton casier à fitness bar On va prendre des petits prototypes PMP Donc à la base c'est des cache coups mais on s'en sert aussi de bandana On est en train de tester des designs et tout, peut-être que si ça vous fait kiffer et que vous explosez les pouces bleus maintenant, ce sera bientôt en ligne sur PMP. Je ne peux absolument rien voir. Et genre, si là j'essaye d'ouvrir, ah, ça me bute les globes oculaires. 3, 2, 1, let's go Ouais, je vois rien. Je vois rien, sa mère. Ah, déjà, je trouve même pas l'entrée, putain. Par contre, je sais pas du coup dans quel sens. Faut mettre l'attention. Ça fait mal au doigt. Ah, ce practice est beaucoup plus complexe que ce que j'avais prévu. Je pensais pouvoir gérer ça en 2-3 heures. Très honnêtement, je me suis vraiment surestimé de ouf. C'est vraiment un art et mes respects à tous les serruriers par là. C'est vraiment quelque chose de complexe. C'est vraiment quelque chose de technique où il faut justement pas y aller en mode bourrin. Ok, j'ai. Incroyable. Premier, on est bon. Deuxième serrure. Allez Je crois que c'est le plus frustrant. Par là, je me mets vraiment en situation. Vas-y, je veux crocheter une serrure, c'est dans le noir. Mais genre, j'arrive même pas à la sentir, quoi. Ah. Ok, j'ai... Putain, c'est ouf Ok, troisième. Il est où Une troisième, faut que je change d'entraîneur, parce que l'entraîneur que j'avais ne rentre pas. Pourquoi je sens pas de goupille Je suis à l'envers. Ok, peut-être que je suis à l'envers un peu. Ok, c'est mal au doigt. Quand je vous parle de practice, ça peut paraître cheesy un peu comme ça, mais absolument tout, 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 tout ce que vous cherchez à atteindre dans la vie, c'est tout du practice. Il n'y a absolument rien qui marche sans entraînement, il n'y a absolument rien qui marche sans travail, il n'y a absolument rien qui marche sans se faire mal, comme je suis en train de me faire mal à la main. Oh, putain. Tu vois, il n'y a absolument rien sans échec, il n'y a absolument rien sans, sans tous ces trucs un peu chiants. On est dans une société où les gens, ils n'ont pas envie d'avoir de, de, mal, les gens, ils n'ont pas envie de souffrir, les gens, ils n'ont pas envie d'apprendre. Par contre, ils veulent tous les bénéfices d'une vie de riche, ils veulent tous les bénéfices d'une vie de mec musclé. Genre, les gens, ils, pas, ils veulent être musclés sans aller à la salle, ils veulent avoir de l'argent sans bosser pour avoir de l'argent et bref ça marche pas genre là si tu veux ouvrir des putains de cadenas tout en ayant les yeux bondés ben, si t'as pas practice pour mon pote tu n'y arriveras pas tu vois c'est aussi simple que ça c'est comme tout bref pour tous les gens que vous admirez c'est des gens qui practicent qui ont practice depuis des années surtout pour en arriver là où ils, ils sont commencez à vous sortir les doigts oh putain oh je l'ai presque oh, putain, je si je l'ai 
Actress Rex Perfect, motherfucker J'ai eu un petit moment d'hésitation. We did it, femme. J'ai plus de yeux. <rire> Combien de temps exact Ouh Putain, c'est cool Je suis absolument exténué de ce practice, on dirait pas, mais c'est beaucoup plus physique que ça en a l'air. Beaucoup plus technique. Je crois que j'ai musclé cette partie du corps pendant tout ce practice, c'était ouf. Vous pouvez toujours atteindre vos objectifs, que ce soit d'ouvrir des cadenas, les yeux fermés, ou que ce soit de faire des sous, ou que ce soit de créer une chaîne YouTube qui va bientôt faire plus de 500 000 abonnés, ou de prendre du muscle, ou de perdre du poids, ou de devenir tout simplement ce que vous voulez être. Practice makes perfect. Enfin, merci d'avoir checké cette vidéo. On se retrouve dimanche pro 20h pour un prochain practice. Peace. Putain, cette sensation là. T'as même pas rendu compte que je l'avais ouvert. Oui. <rire> We did it. Dis Siri, appelle un serrurier. <rire>